šiandien jūs esat labiau dvasininkas ar labiau vadovas? Senas vyrukas su barta, kur sėdi debesyse. Ir bažnyčia netikė į to, kį dieva. Vadovai, aukšto lygio vadovai dažnai sako, kad it's lonely on the top. Always. O kai tu esi kuningas ir vadovas, tai iš vis, tai yra turbūt pati vienišiausia pasaulyje profesija. Arba ne. Pereitais metais nukeliavau šimtą tūkstančių mylių. Tai keturis kartus aplink pasaulį. Įdomiausia turbūt žiūrovai dalis apie bažnyčios finansus. Mm. Ir tada reikėjo kiekvienam aiškinti, kodėl aš apsisprendžiau palikti IBM. Geresnis viršininkas, geresni produktai ir nepakeičiama pensijos paketas. <laughs> Kaip kunigas, kur gyvena celibatę, gali patarti santuokiniai porai jų problemoj. Labai geras klausimas. Ar jums buvo iššūkis organizuoti popiežiaus vizitą Lietuvoje? Bet kam yra iššūkis organizuoti <laughs> popiežiaus vizitą? <laughs> Pirmininkas yra tas, kuris šluoja salę po renginiu. Yra tarnystės elementas vadovavimo. Ar rašant po mokslą yra, kada nors tekia pasinaudoti čia GPT? Taip. Taip. Matau, atvyskubo darbas labai platus. Taip. <laughs> šiandien supratau. Verslo banginiais tam patie, kas pabandų. Jūsų smulkus verslas gali tapti banginio, bet tik jei pabandysite. Svetbank verslui. More than 1 billion euros for your business growth. Involda INVL Group. Tiesa, kaip man jūs kreiptis, aš galvoju dabar. Kaip jūs žmonės paprastai kreipiasi? Įvairiai. Jei norit formaliai, tai ekscelencija, varki vyskupė, norit gintarai, gintaras. Aš noriu pradžią susitarti dėl vienos tokios paprastos taisyklės su jomis. Gerai. Aš taip galvoju, yra daug klausimų, kurių aš galiu nesugebėti taip taktiškai paklausti. Ir begalvodamas, kaip diplomatiškai paklausti, tai galiu lygšti iš vis nepaklausęs. Tai ne, nepriimkit kaip nors, kad tai kaip užgaulėto klausimą, mhm. tiesiog priimkit kaip paprasto smalsaus pasauliečių. Gerai. Kodėl norėjau nufilmuoti būtent jos? Nes šiaip organizacija, bažnyčia kaip organizacija, pasaulyje yra nu, viena didžiausių organizacijų turbūt. Turi daugybę padalinių įvairiausių, turi savo mokyklas, ne, nežinau, ar turi savo universitetus, turbūt turi savo universitetus, turi savo banką, turi savo diplomatus. Tai yra didžiulis, didžiulis aparatas. Ir šiandien mano toks uždavinys yra va, suprasti, kaip veikia tas aparatas, kiek tai, kiek tai įmanoma bus. Ir lygiai taip pat svarbu ir įdomu yra suprasti, Jūs kaip padovas, vis tiek jūs ne tik tai dvasinę tą dalį darot, bet ir darot vadybinę dalį. Tai jeigu leisit, šiandien paklausiu, nemažai klausim. Pirmiai. Pirmiausia, gal žiūrovai pasakykime, kur mes esam ir gal nuėsim pasižiūrėti, ar ne? Gerai, mes dabar esam Vilniaus kunigų seminarijoje, kuriam vienu metu yra vietos mokytis šimtui klerikų. O kiek šiandien yra? Čia yra apie dvidešimt keli klerikai. Kodėl bažnyčia vis dar atrodo tokia, nu, nepavadinkim slapta organizacija, bet, nu, ne vieša, vis tokiu mitu apipinta, lik tai yra toks vaizdas, kad yra gyvenimas anapų storos. Suprantat mano klausimą? Taip, man atrodo, kad turbūt ir ten yra nemažai mito apipinta, nu, kaip ir seminarijoje. Na, aš autorių šešėlių mitas Lietuvoje yra išauktas literatūroje, visi skaitė ir visi turi savo įvaizdą. Taip, taip. Bet jie pasižiūrit nelabai sutampa tie du dalykai. Jo, jie, Bet nėra jie. kitos modernios knygos apie bažnyčią. Aš vat netgi jūsų klausiu, ne, kad paskaityt man apie tą visą hierarchiją. Nėra tokio. Tos literatūros pasauliečiam pritaikytos nelabai yra. O kaip šiaip atrodo jūsų diena? Dažniausia keliuosi pakankamai anksti. Kada? Priklausant nuo dienos, tarp penktos, šeštos. Ir uh, truputį laiko maldai, truputį laiko dienos peržiūrai kūrybinėm darbui mėgstu anksti ryte, bet tai priklauso irgi nuo dienos, nėra dviejų dienų panašių. Šiandien visą dieną čia turėjom kunigų susirinkimo mm-hmm. kartą į mėnesį, susitikimai su kunigais, tarp, a, jei esu kurijoj, dažnai turiu susitikimų su bendradarbiais, su, yra lankymas, yra kelionės, nemažai dabar rusienį, bet ir parapijose, bet būna viskos, svečių, susitikimai ir su ambasadoriai, susitikimai 
su valdžios atstovais, priklausant, ką mes darom. O kaip toli esat suplanavę, vat šiandien, jeigu nuo šiandien paimti jau žinot, ką veiksit iki naujų metų, ar ne? Daug maž. Daug maž žinot, ar ne? Pas planuojat, ar turite asistentę, kas jums padeda? Taip. <laughs> Aš turiu keletą. Nemažą dalį pat planuojat, vėl pareigos yra įvairios. Vienas yra e, Vilnius arkebiskupijos darbai, antras yra kariuomenės ordinariato darbai, tai čia du skirtingi stafai, Lietuvos vyskupų konferencijos ir tada turiu Europos vyskupų konferencijų tarybos. Nu, parodikit kokį vieną kambarį, kaip gyveno kuninga jau. Nu, va, vien vėdė. Po studentiškas kambarys. Aha. Nu, jo, kaip realiai, kaip bendrabutį. Jo, viškai paprastai. Televizoriaus nėra dėl to, kad niekas negyvena čia, ar te negalima televizoriaus, ar nenaudoja, neįprasta? Neįprasta, jie turbūt televizorių jie nelabai ir laiko turėtų, yra bendras televizijos kambarys. Aha, sako, tele, televizorių nelabai turi, laiko? Turi jie ką daryti, dienos yra pilnos pakankamai. Nuo maldų, nuo ryto, mhm. paskaitos pirmos dienos pusė, tarnystės, ten tvarkymai, valymai. Uh, meldžiasi ryte, meldžiasi vidurį dienos, meldžiasi vakare, uh, kažkokie bendrės susitikimai, po pietų dar ir papildomos paskaitos, kalbų, dažniausiai kalbų, bet yra ir horo, ir tada... Ir kada jie savo dieną baigia? Kažkur apie dešimtą. Dešimtą? Ir tada anksti rytą kelią ir vėl išnaujo. Ir, iš ir taip iš šeštanį ir sekmanį. Šeštanį ir sekmanį gal lengvesnės, bet sekmanį jie parapijose. Jie išvažiuoja talkint praktiką parapijose. Tai jų, jų programa pakankamai pilna. Kai mes vaikščiojom e, ir buvom užėję e, į tą kambarėlę, ne, kur, kur skirtas gyvenimai, aš galvoju, šiaip jauniem žmonėm e, Aš vat, nu, iš tos vadybinės pusės žiūriu, iš gyvenimų pusės. Jeigu nežiūrėti tą teologinę visą pusę, tai iš principo yra labai gera terpė susidėlioti savo gyvenimą. Nes tu gali gauti mokymą, universitetą, gyvenimą, išlaikymą. Aš suprantu, kad jaunas žmogus besirašantis tarp tik kunigo resiunčiamas ten tai, Roma ar, ar kažkur į Italiją, po visą pasaulį gali apsime, daug keliauti, ar ne, daug susipažinti vairiausių mokymų, vairiausių misijų patirti. Iš principų tai gali susikurti labai įdomą gyvenimą, ne? Tik tai turi tam tikrą auką priimti. Nu, ten turi turėti pašaukimą. Ir manau, kad sukandęs dantis ir įmant auką ne, ne, nepasieks to mhm. ir turbūt eventualiai bus nelaimingas. Aš galvoju, jūsgi pats penkis metus dirbat IBM, ar ne, korporacijai. Ir kas tokio turėjo nutikti jūsų gyvenime, kad jūs pasirinkot dvasininko kelią? Aš turbūt pirmiausiai pradėjau dešimt metų prieš tai galvot, ar aš neturiu pašaukimų. Ir buvau galvojęs apie tai, pirmą savo rimtesnę draugę palikau, todėl, kad galvojau ir dar išėjau, baigiau universitetą, dirbo IBM ir mano lūžis, sakyčiau, buvo, kai e, turėjau e, galimybę pakėlimo į IBM, sekančio laiptelį ir atskrido daryti interviu. Aš skridau į, į Palo Alto, jie atskrido iš reitinių pakraščių ir turėjau dieną pilną tų interviu. Ir besiruošiant tai dienai pradėjau e, atsisėdęs rašyti, ko aš noriu iš gyvenimo. Nu, galų galė, <laughs> ko, ko man reikia, ko aš noriu. Ir aš tą pradėjau rašyti sąrašą, tų dalykų, kur norėjau daryti ir ten įėjo Ir teisė, ir konsultavimas, ir viešas kalbėjimas, ir psichologija. Visokių dalykų, bet padariau visą tą sąrašą ir baigėsi to, kad aš supratau, kad visus tuos dalykus kunigas daro. Ir tai buvo tas lūžis man, kad gerai, Dievas į tą kviečia. Reikia suprati, aš buvo Amerikoje, dar Lietuva nebuvo nepriklausoma. Išėjau mokytis, man besimokant. Lietuva paskelbė nepriklausomybę. Aš, kaip ir esu, išeivijos vyskupo Lietuvio žinioje, vyskupo Baltakio, jis manęs siunčia į Romą mokytis. Po dviejų metų Romoj 
paskambinau, nes aš tuo metu ir norėjau išbandyti ar turėti galimybę biškį ilgiau Lietuvoje, jau nepriklausomoj pagyventai, aš atvykau 92. Kiek jums buvo metų? Būt 30. Po trijų savaičių pasikvečia pasivaikščiot ir archyviskupas sako, noriu, kad nusijimtum metus ir pasiliktum čia padėti. Sako, gerai. Sako, noriu tave pašventinti diakonu. Puiku. Ir noriu, kad surengtum popižiaus vizitą. Tai mano pirmas darbas, aš pasilikau metams organizuoti Jono Pauliaus antrojo atvykimą į Lietuvą, jo vizitą 93 metai. Ir jau po to supratau, kad aš lieku Lietuvoj, ne išėjvyje. Ar jūsų darbo tvarkėjo ant susitikimai, kad ir šitoje sąlykoje vyksta, ar daugiau yra lėčiamas teologinės temas ar vadybinės, nu, organizacinės? Posėdžio atsia turbūt daugiau organizacinės, priklauso nuo posėdžio. Tai galiu šiandienus paaiškinti, čia buvo kunigų taryba, tai šiandienos klausimai buvo parapijų remontai, parapijų ar parapijų parduots kai kurius senos pastatus tokių klausimų, o kunigų bendram susitikime. Šiandien turėjom paskaitą apie dokumentus, apie liturgiją. Ne taip paprasta, kaip gal atrodo, kai sekmadiniai nuojinėjimi šias, nes katalikų bažnyčioj yra ir 21 atskira bažnytinė tradicija. Klausimas, kur šią savaitę sprendėm. Tai taip, jeigu Plotinų apeigų vyras tuokiasi su rytų apeigų katalikė moterim, kurioj bažnyčioje tuokiasi, rytų ar plotinų, atsakymus yra, jie gali rinktis. Bet yra ir čia į tą dikasteriją ar kongregaciją ir pagal rytų apeigas santuoka gali laimint tuokiasi tik tai kunigas. Jūs negali laiminti diakonas. Plotinų bažnyčioj pas mus gali laiminti arba kunigas, arba diakonas. Jeigu jie tuokiasi, ar jai leidi Plotinų bažnyčioj tuoktis ir laimina diakonas, ar galiojantį santuoką, ar negaliojantį. Ir kaip ir galiojantį, bet geriau, kad kunigas laimintų. Tai taip ir klebonai pasako. Ir tokių klausimų nuo Latos, ne? Netrūksta. Kur sprendžiami šiaip visi Lietuvos klausimai bažnyčios? Koks organas sprendžia visus klausimus? Dažniausiai vietos vyskupas yra skirtingų sluoksnių, skirtingų lygių. Kas turi autoritetą vienam ar kitam lygmenys spręsti klausimą? Yra kai kurie dalykai, kur tik šventas sostas gali spręsti. O šventas sostas tai yra? Popiežius. Ir šitos kongregacijos ar dikasterijos kurminių yra popiežiaus kurija ar jo įrankiai spręsti. Tai, kad pats popiežius nespręs kiekvieną liturginį klausimą ar kiekvieną problemą su kunigų pasaulyje, jis turi šitą kurija arba įrankį, kurie kabinetą, ministeriją, kur sprendžia tuos reikalus. Tai yra kai kurie klausimai, kur tik tai popiežius gali spręsti. Yra daugumas klausimų, kur yra pavesti vietos vyskupui ir turbūt didelis svoris visko bažnyčioje yra vietos vyskupas. Ir jeigu civiliniai valdžioj demokratijoje įskiriamos įstatymų leidimas, vadovavimas ir teisminė, tai bažnyčios supratime visi trys atsiranda vyskupo klausimų. Pirmiausiai, popiežiaus, tada vyskupo asmenyje ir tada jis gali deleguoti tribunolo įspręsti teisinius dalykus, bet šitiem dekretams rašantiam valdymo dalykus ir mokymą jis įgalioja, kad kunigai galėtų mokyti ir jis autorizuoja mokymą. Kaip ir čia, kas dėsto seminarijoje, turi turėti vyskupo leidimą tą dalyką. 
Dog nav jūs rodžiu man šiandien. Jā, atsipriešu šau, bet... Čia jūsų tokia transporto priemonė, kurie naudojat kas dieną ar tik kažkokiam tolimesnėm kelionėm? Kas dieną, iš tikrųjų. Ten ypač tolimesnėm pasidaro aktualu, nes galima ir dirbti. Tai ar ten važiuojam į kažkokią parapiją, ar kaip po kariuomenės vyskupas į Klaipėdą reikia važiuoti. Tai ten keletą valandų pirmin, keletą valandų atgal. Gali dirbti, stalas yra, internetas yra, pakrovėjas yra. Tai iš tikrųjų... Sikišėt kompą ir dirbam. Ir dirbam. Nėra kažkokio bažnyčios reikalavimo, kokią įrangą dirbti dėl kokio, nors nežinau, dėl vidinės sistemos, dėl įsilaužimų? Ne. O šiaip kažkokio reikalavimo nėra, kad pažiūrėjau, va, paėna naudoti privalomą. Nuo tam tikro rango. Ne. Yra turbūt tie, kur dirba diplomatinį darbą, ar kur jau Vatikane, tai ten turbūt yra taisyklis daug aiškesnės, nes jie kaip ir bet kokio ūsienio reikalų ministeriją ir diplomatijų ambasadoriai turi savo sistemas ir dėl apsaugos. Vatikane tai aiškiai yra ir jų policija, žendarmerija, ir Šveicarijos gvardija, kur nustato saugumo reikalavimus, tai Vatikane tai tie dalykai būtų. Bet šiaip Lietuvoje jūs turite kažkokį kibernetinio saugumo žmogų bent jau? Ar skyrių? Ar IT departamentą? Centralizuota ne. Irgi ne? Irgi ne. Yra kiekviena viskupija savo tvarko, tai mes turim Vilniuje žmogų, kuris yra atsakingas už kibernetiką. Tai viskas sukose be vyskupyje, be vyskupą ir jie sustato savo. Aha, aš įsivaizdau, kad tos centralizacijos yra žymiai daugiau. Ir gal viena iš stiprisnių dalių bažnyčios. Dažna klaida, todėl, kad yra Lietuvos vyskupų konferencija, tai visi galvoja ir dažna skreipiasi, kad jūs sutvarkykit šitą ar šitą vyskupą, šitoj ir šitoj vyskupijoj ir tą parapiją, todėl, kad jūs esat aukščiausią instanciją. Bet aukščiausia instancija bažnyčioje iš tikrųjų yra vietos vyskupas, kuris tiesioginiai atsakingas popišiu. Nu, po truputėlį ryškėjo man tas. Pradėdo su... Aš nesidau, kad tiek daug galios yra pas vyskupą. Taip. Visų lygių ir visų industrijų žmonių pasitairaujo apie saugumą. Netgi šitoje laidoje arkivyskupai irgi klausiau, kaip jie saugos. Nes organizacija tokia pritraukinti skandalų, ar ne, pritraukinti dėmesio. Ir aš buvau įsivaizdavau, kad tokios organizacijos turi gana griežtai susidėlioti savo kibernetinio saugumo klausimus. Ir aišku. Vėlgi, su dirbtinio intelektui įsigalėjimu, kai įmanoma ir vaizdus generuoti, ir balsą generuoti, iš deepfake'o visi dalykai, ar ne, ir duomenų vagystės, tai mus priverčia labai stipriai susikaupti, kai mes kažką veikiam internete. Jau nekalvo apie tai, kad jūs darot verslą, ar ne, kad turit pasidaryti ten dvigubą autentifikaciją, bet mažiausiai, ką jūs galit padaryti, kai būtinis vartotojas, tai susidėti bent jau VPN, ar ne. Ir čia, aišku, aš primenu jums mūsų laidos partneriai, kuris mūsų lydė per visus mūsų įdomiausius projektus, ar ne, NordVPN. Kaip jau esate pratę, kas žinot, kad tiems, kas užsisako dviejų metų prenumeratą, gaus keturis mėnesius nemokamai. Taigi, ką veikiat internete, kasdien, su kiekvieną dieną turit būti vis gudresni, vis gudresni, o pats paprasčiausias būdas, labai nesukant galvos yra, tai susidėkti VPN paslaugą. Taigi pasinaudokit Nord VPN'o paslaugą, primenu, du metus užsisakote, keturis mėnesius gaunate nemokamai. Pasinaudokit. Aš galvoju, jūs gai esat ne tik dvasininkas, bet jūs esat ir vadovas. Aš galvoju, kad mūsų žiūrovas irgi, jūs pirmiausia žiūri kaip į dvasininką, bet greičiausiai daugelis yra pamiršęs, kad jūs esat ir vadovas, kuris turi pakankamai didelį ūkį, ar ne, be dvasininko pareigų. Kokie didžiausiai iššūkiai jums kaip vadovai? Turbūt iššūkė ir skirtumas, jei kai dirbo IBM ar kitoj įstaigoj, tai sakyčiau, kad santykis, ypač su kunigais. 
turiu, aš daug šimtą penkisdešimt kunigų Vilniaus arkivyskupijoje, bet dirbančių. Tai yra, kad jeigu mano vienas darbuotojas ir jau čia, jei kunigas, tai sakyčiau, menedžeris, jei atitik monės, jis turi savo aukį, kuriam jis atsakingas, nedirba ar ką nors tikrai netinkamai, aš neturiu to galimybės atleisti iš darbo, iš pareigų. Jei tikrai prisidirba, tai yra ta galimybė atleisti iš pareigų, bet ne iš kunigys, tai jis lieka mano žinioj. Ir šita prasme jis yra man daugiau kaip po sūnus, kuris yra šeimoj. Ir jei sūnus, ką nors prisidirba ar slogas pavažiuoja, tu neišmeti iš šeimos. Tai staiga esi ir vadovas, ir tėvas, ir teisėjas, ir brolis. Tuo metu visada viršininkas su manim, virš manęs, ir su jo reikia derinti, ne mano ūkis. Beruots Jonas, popiežius Jonas, dvidešimt trečiasis, kai turėdavo sunkumų būdamas popiežių, Jis ten kažkur užsirašęs, kad sakydavo, dieve, aš šito negaliu įspręsti, čia tavo bažnyčia, tu tvarkykis, aš einu gult. Ir yra kažkokiu duoda paguodus tame. O čia norėjau paklausti jūsų, jūs kaip vadovas, kiek, kai būna bėdos, kiek jūs kaip lyderis pasimat ant savo pečių ir kiek palieka dievo valiai? Jau dabar neatsiminsiu, kuris iš šventųjų pasakė, dirbk, kaip viskas priklausytų nuo tavęs, melskis, kaip viskas priklauso nuo Dievų. Ir abu dedi, duodi ir varai. Papasakokit struktūrą, nuo pačios iki viršaus. Kaip atrodo pareigos, hierarchija bažnyčiai? Nuo pačios. Jei pradėčiau bažnyčios hierarkiją nuo apačios, sakyčiau, tėvas, mama ir vaikai. Nes yra šeima, kur yra ta vietinė bažnyčia, iš kurio susidaro parapija. Tada parapijoj turėsi, priklausant nuo dydžio parapijos, klebonas ar vikaras, pagelbininkas kunigas, Ir priklausant nuo dydžio parapijos, kiek žmonių sudaro tą administraciją, kaime tai bus klebonas. Gal zakristijonas, kur padeda zakristijoj, kas nors, kur padeda parapijos komitetas ir tuos visus dalykus. Miesto didžioj parapijoj tai gali būti ir klebonas keletą kunigų, bus kiekvienos srities kažkoks, šeimos kūrėjimas centro, kas dirba su jaunimu, jei ten yra mokyklo, tai ir mokyklos ten koordinatoriai, jaunimo, kas tvarko, vyskupijoj, kaip ir jau sakiau, pagrindas būtų vyskupas, jei jis turi vyskupų pagalbininkų, arba jis vienas vyskupas, jis turi savo stafą, personalą, įvairių sričių, ten yra įvairūs centrai, kur dirba su jaunimu, dirba ekonominių reikalų, kur tvarko, karitas, kur dirba su vargšais įvairiose srityse, bažnytinės tribunolas yra, kur atskira grupė, kur tvarko dažniausiai santokos reikalus, bet jie ir plačiau. Tada nacionaliniu mastu ir tie nacionaliniu mastu irgi skiriasi nuo krašto į kraštą. Gali būti vienas kunigas su stalu, kur tvarko, kaip po sekretorius, visų tos šalies vyskupų reikalus bendrus. Gali būti, kaip Amerikoje, keturių aukštų pastatas su kelių šimtus darbuotojų. Bet Pagrindiniai panašius reikalus tvarko liturgijos reikalus, tvarko valstybės ir bažnyčios reikalus, tvarko tokius moralinius klausimus, gyvybės klausimus, liturgijos 
nacionalinio mastu beveik visur tvarko vertimus knygų į savo vietinę kalbą. Mhm. Ir tada galutinai yra Vatikanas, Vatikano struktūros, popiežiaus kurija, kur ten yra valstybė. Ar yra galimybė, tarkim, jeigu jūs darot karjerą, nors aš žinau, kad bažnyčiai kaip ir neprimta sakyti daryt karjerą, ne? bet jeigu jūs darot karjerą, ką reikia padaryti, kad iš visko pataptum popiežių? Nemanau, kad... Logiškai tai neįmanom. Logiškai tikrai neįmanoma, nes yra visai kiti... Yra tas žmogiškas elementas, be jo mes niekur neapzeinam, todėl, kad mes visi esam žmonės. Ir man atrodo, kad labai dažnai ir gal mažiau versle, bet yra to ir verslas, tas, kur labai nori prasimušti tam, kad prasimušti, jam dažnai nepasiseka. Nes ne ten jo tikslai. Nu, bet čia vis tiek kiekvienas žmogus jis turi ambiciją ir privalo, turėtų ambiciją, nu, aš suprantu, kad tikslas yra, ten, aš žinau, tikėjimo užduotis kažkokios tas te sielovadas, bet natūraliai vyras, jis nori kažko tai pasiekti, jis nori daryti karjerą, nori daryti kažkokį tikslą, tai ar įmanoma bažnyčiai daryti karjerą? Dėl, manau, kad klausimas yra labai taikinantis į vieną dalyką. Bažnyčioj aš į kitą pusę žiūrėčiau. Jeigu mes, jeigu ateini į šitą tarnystę, kad dirbti bažnyčioj, tikslas pašaukimų yra, kad Dievas tau kažką yra paruošęs. Jis turi tavo planą. Ir mano gyvenimo patirtis man rodo, kad iš tikrųjų Dievo planas mums yra daug didesnis, negu mes patys galėtumėm jį sukurti ir įsivaizduoti. Gal vienas mąstymas iš Švento Ignoto Lojolos paruoštų mąstymų, tai rekoleksijų jo dalis, tai yra dviejų vėliavų apmąstymas. Yra mąstymas, yra maždaug toks. Tu turi pasirinkimą šietono kariuomeniai būti generolų ir valdyti ir turėti tą sėkmę, arba tu gali būti pėstininkų, dievo kariuomeniai ir visiems valyti patus. Bet tu žinai, kaip karas paiksis. Žinai iš anksto, kad dievas laimi tą karą. Kokia vieta renkiesi. Ok. Čia, aišku, čia kritinės momentas yra tai, kad tu žinai, kas laimės. Jeigu tu nežinotum, kas laimės, klausimas kaip pasirinkti. Taip. Ar jums buvo iššūkis organizuoti popiežiaus vizitą Lietuvai? Bet kam yra iššūkis organizuoti popiežiaus vizitą? Mano kita backgroundas ir turbūt arkivyskupas Bačkis tuo metu tą žinojo, nes aš keturis metus, kai dirbau IBM, tuo pačiu metu vadovavau pasaulio didėtuvių jaunimo sąjungai. Ir buvo organizavęs pasaulio lietuvių jaunimo kongresą Australijoje. Tai čia irgi savo metu truputį nesąmonę žiūrint, nes tuo metu dar neturėjom komunikacijų tokių priemonių. Faksais dar kažkiek galėdavom perduot. Bet buvo trijų savaičių kongresas, 300 jaunuolių iš 13 šalių. Mes organizavom iš Los Angeles. Organizacinis komitetas buvo Australijoje ir dar vienas komitetas Čikagoje. Čia buvo 87-8. Tai ten buvo jau iššūkis, bet ten jau turėjo kažkiek patirties organizacinės tokių dalykų. Tai tas pliusas buvo kalbų žinojimas tiek anglų, kažkiek italų ir lietuvių. Bet tai buvo... Ugnijas krikštas Lietuvoje atvykti į šalį, kur niekada negyvenai, nors lietuviškai kalbėjo, ką tik po sovietinį kultūrą ir staiga organizuoti tokio, tokį masinį rengį. Kas tokio sudėtingiausia buvo, ką taip ryškiai prisiminat, kad ateinat ir nežinot, nuo ko pradėti? Aš daug ką prisiminu. 
viena iš didesnių iššūkių. Tai buvo bilietų spausdinimas. 92 metais dėl saugumo reikėjo užtikrinti, kad nebūtų dauginami bilietai į renginius, kas kažkokio kontrolės būtų. Ir iš vidaus reikalų ministerijos policija atėjo ir sakė, mes negalim garantuoti, kad nenutekės bilietai, jei mes spausdinam čia savo valstybiniai spaustuliai. Iš Lenkijos atėjo verslininkai ir pasiūlė spausdinti bilietus. Tai mano klausimas yra, kaip jūs man galite garantuoti, kad nenutekės, ar jūs tūkstantį daugiau neatspausdinsit padalint savo draugams. Baigėsi tuo, kad arkivyskuvas Bačkis Paryžiuje turėjo pažįstamų su spaustutę. Aš turėjau jau pradinį maketavimo patirtį su PC ir pradinėm po gamo. Padariau dizainą visų bilietų. Pats į tokio masto renginį darė dizainą. Pats. Pats nuskridau į Paryžių, susitarėm su spaustuve. Jie ten atspausdino ir mes su furgonėliu kažkas atvežė į Lietuvą. Ir taip turėjom kontrolę visų bilietų. Tai iššūkiai buvo išvės tokių. Tuo metu, tik kad prisimintumėm, telefonai buvo pirmieji Lietuvoje mobilus. O Vatikanas reikalavo, kad būtų Vatikano atstovams mobilus vietinis telefonas. Tai Vatikano delegacijai ta nešamoji dėžė su telefonu buvo. O kad aš kaip organizatorius turėčiau ryšį, man irgi reikėjo, bet buvo senos plytos. Nu, kai 16 dešimt. Tai pasisivau švarką su kišene, kad galėčiau telefonu. Dabar žiūrint atgal, iš tikrųjų, ten kelią juoką, tada buvo labai tokių rimtų išbandymų, iššūkių. Vieną aš darykau, kur tikrai niekada negalvojau, kad reikės man spręsti ir ypač tuo metu. Ačiū Dievui, kad ne vien bažnyčia, bet buvo bažnyčios ir valstybės bendras renginiais priimti popiežių. Vizitas buvo Vilnius, Kaunas, Šaulė ir Šiluva. Keturios vietos iš Vilniaus į Šiaulius ir iš Šiaulių į Šiluvą, Šiluvos į Vilnių mes skridom. Maluns parnais. Kur nėl? Saugumas, laikas užduotis, kur rasti malūns sparnius, kurios tinka skraidinti po apiežiui Lietuvoje 92 metais. Valstybė turėjo mė aštuonis. Ir tada pradėdi ieškoti su susikimu ministru, viceministru, kalbą mes ieškojam. Ir karinių su kitai užsienio reikalų ministerija įėjo su kitom šalim. Tada klausimas kažkada atsiminu, jie rado, bet karinius Po apiežiaus, nes kredysi kariniam, kaip nudažyt malūns sparnius baltai. Ir tokių iššūkių buvo. Susitarėm su Lenkais įvairių. O su apsaugiau buvo kažkių niuansų? O jo. O taip. Kas jums užtrigo labiausiai? Nežinomybė. 92. po blokados buvo ir po pasikesinimo, tai ten buvo kažkiek kalbų iš jau artimų rytų. Buvo informacijos, kad kažkokį atentatą gali jie organizuoti ir bandyti. Tai ten jau ne mano rūpestis, jau čia valstybinis. Tikrai didžiausias iki tol valstybinis vizitas, kur Lietuva naujai atsistačiusi šalis. Buvo ir tų momentų, jei dabar mes pratė prie barikadų, renginiuose, metaliniuose, tokių nebuvo. Jos sukalė iš medžio. Žmonės nežinojo, ko tikėtis, popiežius atvyko į Vilniaus arkikaterio, buvo pirmoji tokia stotelė su žmonėm. Ir popiežius išlipo iš papamobilį, iš jo baltos, ir ėjo link Ir jis mėgdavo sveikinti su žmonėm. Tai buvo natūralu, visi atsiminam tuos toks entuzijazmas, kad žmonės jau per tuos tas barikadas jau stumė ir jos lūšta, visą apsaugą griebė rankas, kad bandyti, kad nesumindžiotų popiežių. Tai pirmi tokie 
Bet avansinė komanda, kur buvo prieš keletą mėnesių anksčiau buvo atvažiavus, tai buvo tas momentas, kur šilvoj mes atsiradom ir senų milicininkų mąstymas buvo toks, kad atvyksta vipas ir jų užduotis yra jį apsaugot. Tai neprileiš žmonių 150 metrų ir tą rubežių jų liniją tenai laikyti. Tai Vatikanas pasižiūrėjo, sako, nebus taip. Jei jūs tą darysit, jis nueis. Ir jūs jo nesustabdysit. Tai tada reikėjo, nes mąstymas buvo visai kimas. Ir kai sakai, žinai, būti kunigų ar žiūrėti, kuo nori būti, neturėjau tokios neminties negalimybės. Ir kas nors man būtų pasakę 79 ar 89, kad organizuosiu popižiaus visą tą Lietuvoj, 92, 3, tai aš nežinau, būčiau tik į juos pat nusijuokęs gerai. Tai kiek finalio pardavėt bilietų į popižiaus vizitą? Jokių bilietų nebuvo parduodamų. Visur yra vėl tas įėjimas, bet ribotas įėjimas. Tai bilietai nepardavimui, o... Kvietimai tai buvo labiau. Kvietimai tada. Didžiausias renginys buvo šitam kryžių kalne ir ten apie milijonas turėjo būti. Milijonas žmonių buvo kryžių kalne. Nebuvo susirinkę, nes čia, kur susidūrė norai skirtingų interesų dėl kelių kontrolės, Buvo paleista žinia, kad, žinai, kas gali nevažiuokit, keliai bus užkimšti ir ta žinia buvo praleista. Tai daug mažiau susirinko, gal pusę milijono, aš spėjau, dabar neatsime, nu, tiksliai tų skaičių. Ir čia kreipiuosi į tuos, kurie pradėjo netaipsiniai galbūt daryti verslą, arba turi verslus, kurie nėra tokia dideli ir galvojate, o kaip čia jums pradėjo paspartinti savo augimą, kur gauti papildomų žinių. Jeigu žinot, kartu su Svetbank vykstančią verslo akademiją, mes filmuojam tam tikrą ciklą laidų, kur jūs galite pasižiūrėti apie atrinktus verslus, kaip jiems sekasi, ne, mes jos kalbinam. Kalbinam ir mūsų laidoje, kiek platesni epizodai išeinam, jeigu neklistų Delfyje ir žinių radijoje, jūs galite išgirsti. Kviečiu jūs susirasti tos epizodus ir pasižiūrėti, nes jums gali būti aktualios temos, ar ne. Aš jį buvau nustebęs, kiek daug aplikacijų gavo šitą akademiją, norinčių dalyvauti joje, tai parodo matyti, apie kuriamą šitos akademijos vertę. Ir esu nustebęs, kiek daug pats Svetbankas įdeda pastangų, kad ne tik tai išmokintų, bet ir išpopuliarintų akademijos dalyvius. Mačiau ir reklamos jų sukasi, ir aišku, jų dalyvavimas ir mūsų projekte. Taip pat prideda jiems viešumą, taigi manau, kad jiems tikrai atsiperka. Na ir aišku, akademijos dalyviai, jie gauna, gauna mentorių, gauna paskaitų cik gauna papildomas paspirties, kažką keisti ir transformuoti savo verslus. Taigi, jeigu jums aktuali tokia informacija, jeigu jūs dar nematėte, tai rekomenduoju susirasti. Mes gal įdėsim netgi nuorodą po šito video, kad jūs galėtumėt susirasti Svetbank Verslo Akademijos laidas ir pasižiūrėti. Galbūt pritaikysite savo, o galbūt tapsite ir šitos akademijos dalyvės ateityje. Arkivyskupė, kodėl tu štėja bažnyčias? Pirmas dalykas turi ir būti, jei Lietuvoj kalbam, tai demografiniai pakeitimai. Demografija Lietuvoj mažėja, nuo to, kai aš atvykau nuo 3,6 į 2,7 dabar turbūt. Europoj, tai kultūros pasikeitimas iš tikrųjų yra tos tendencijos, bet jei sakot bažnyčiose, tai kokioj Afrikoj ar Azijoj, Tikrai auga. Mes, kai buvom pas popiežių, pats popiežius mums, vyskupams Lietuvos, sako, norit, kad jums sukelčiau pavydą. Sako, ką tik buvo Vietnamo vyskupai, pas juos, ir dabar aš neatsimenu, ar du tūkstančiai, ar keturi tūkstančiai klierikų. Klierikų. Tai ten, tai auganti bažnyčia, buvau Korejoj, irgi žiauriai auganti bažnyčia. Šiandien su kunigais kalbėjom, gali turėti parapiją, kur miršta 
kur atrodo, kad jau reikės uždaryti parapiją. Pakeiti klebonus, atsiranda dinamiškas klebonas, išjudina tą visą visuomenę ir parapiją klesti. Tai net ir parapijų lygmeniai labai dinamiškai gali keistis tie dalykai. Ar galite pasakyti kažkokį žingsnį ar du, kurios bažnyčiai nusprendė, kad reikia kažką keisti, modernizuoti, liberalizuoti tam, kad daugiau tikinčių jūsų lau? Tai sakyčiau alfa programą. Yra susitikimų programą, kur žmonės, kur labai dažnai turėjo kažkokį santykį su bažnyčia, su Dievu, bet buvo labai formalus, kaip sakiau, iš kiek pirmos komunijos kiek ten. Ir ateina ir pradeda jau mažuose susitikimuose dalintis tiek apie Jėzų, tiek apie gyvenimo prasme, tiek apie tikėjimą ir atranda, kad tai yra kažkas, kur jiems yra svarbu ir jų gyvenimas ir jų dalyvavimas pasikeičia. Ir yra tokių grupių, kur dirba su šeimom, kur poros susitinka, kartą į mėnesį dalinasi savo gyvenimo kelionę, dalinasi, kaip jiems sekasi būti tikintiesiems šeimoje ir jie randa atramą. Aš čia tokią paralelę dabar sugalvoju. Šiaip iš principų aš galvoju, kad kunigai tai buvo pirmieji nuomonės formuotojai. Nu dabar mes manėm influenceris, kurie neša žodį, turi savo sekėjus, kurie ateina į bažnyčią. Ir kaip jūs sakot, jeigu pakeiti kunigą, tai sekėjų gali arba sumažyti arba padaugėti atitinkamai dėl kunigo tai veiksmų. Ir dabar, ką jūs sako, ta nauja strategija vėlgi versliai yra mikroinfluensinimas. Kai einama į mažesnės grupės ir prekiniai ženklai einai į mažesnės grupės, žiūri bažnyčio strategiją, irgi taip panašiai veikia. Jei reikėtų tą influencerį vieną, tai bandyčiau teikti, kad Jėzus Kristus yra tas pagrindinis influenceris, nes jis yra tas, kur pakeitė pasaulio mąstymą. Ar socialiniai tinklai kažkaip pakeitė bažnyčios veiklą? Socialiniai tinklai Klai turbūt padarė didesnį įtaką žmonių tarp pusavio bendravimų ir mąstymų ir taip tai tada pakeičia ir bažnyčiaus. Vis tiek bažnyčia turbūt jaučia tokią spaudimą modernizacijos, ar ne? Kaip pavyksta jums išlaikyti va taip tarp tos tradicijos, istorijos ir tos tokios modernizacijos spaudimo? Kaip išlaikyti tą balansą? Gal pirmiausiai reikia pradėti, kad bažnyčios perspektyva skiriasi. Mes, jei kalbame apie modernizaciją, daugumą žmonių iš karto masto apie paskutinį šimtmetį. Ir ant kiek dalykai yra pasikeitę per paskutinį šimtmetį. Bažnyčios istorija ir jos perspektyva, įskyrius, kad yra amžinybė, bet paskutinį 2000 metų. Ir jei pasižiūri į bažnyčios istoriją, Bažnyčia buvo ir ant pirminių linijų modernizacijos. Nėra, kad jinai prieš teisės sistemos pakeitimus nemažai to kilo iš bažnytinės teisės. Dar viduramžiais, viduramžiais universitetai kilo iš bažnyčios. Ligoninės, ta sistema kilo iš bažnytinių vienetų tiek ir meno, muzikos, visi tie dalykai. Tai pirmiausiai visada yra tų pakeitimų. Didžiulį reformą buvo pereito šimtmečio vidurį su antro Vatikano suvažiavimu. Ir bažnyčiai į save ir ten yra ir dokumentų apie bažnyčią modernėm pasaulyje. Kaip atrandam tą dialogą, kaip keisti. Tai bažnyčia per tuos 2000 metų visada buvo ant tokio Pirminio fronto reikia prisiminti, kad tas, kur atrado lietuviškai Big Bang Theory, didžio sprogimo teorija, buvo vienuolis. Aš tarp kitų darbų irgi esu Vatikano komunikacijos dikasterijoje. Tai ten irgi apie dirbtinį intelektą kalbama, kaip tą daryt, bet yra ta pagarba žmogaus asmen asmeniui ir orumui, kur irgi reikia išlaikyti tą lygsvarą. Ir tai su dabartiniu pogreičiu, ne viskas, kas nauja, yra garantuotai, kad bus gera arba ilga laikė. Ta istorija irgi parodo, kad atsiranta tokių dalykų, kur naujovės ir praeina. Tai bažnyčia nėra taip greitai viską keist ar 
išmesti ir pradėti iš naujo, bet auga, žiūri ir naudoja tuos dalykus. Galvoju, tai turbūt yra ir susijęs su tuo paprastu žmogišku aiškinimu, kad, nu, nekalbėti vien teologinėm frazėm, bet, kad žmonės suprastų, kas sakoma jam, ne, per, per tą patį pamokslą. Per tą patį pamokslą, bet ir labai daug, sakyčiau, ir ateistų, ir agnostikų truputį pametą šniūrelį yra, kad sudaro savo įvaizdį apie Dievą, nebūtinai tą, ką bažnyčiai ir moku, bet susidaro savo įvaizdį ir tada sako, aš į tokį Dievą netikiu, bet jei pradėdina analizuoti, tai ir bažnyčiai į tokį Dievą netikia. Klasikiniai senas vyrukas su barda, kur sėdi debesyse. <laughs> ir bažnyčia netikia į tokį Dievą. Okay. A, tai padėti žmonėms atrasti, kas, kas yra iš tikrųjų bažnyčios mokymas. Čia turbūt vienas iš mūsų didžiausių įšūkių. Kaip šiaip dažnai keliaujat? Turi daug ir tarptautinių pareigų? Daugiausiai dėl tarptautinių pareigų pereitais metais nukeliavau šimtą tūkstančių mylių, tai keturis kartus aplink pasaulį, ir keliavau beveik pusę laiko, gal biškį mažiau. Ačiū daugiausiai yra susijęs su, jūs esate Europos viskupų tarybos pirmininkas ir kokis taip Taip, pareigos. ten, kai buvau, mane išrinko į tas pareigas, pagalvojau, kad teks daugiau keliauti, bet įsivaizdavau, kad tai bus kelionės daugiau Europos mastu. Mhm. Ir sužinojau, kad šalia to, kad yra visi renginiai Europoj, Taip pat yra, kaip po pirmininkas, palaikyti ryšius su kitais žemynais. Tai jau du kartus Afrikoje buvau, Azijos suvažiavime buvau su tom pareigom, tai tokios kelionės ir tada turbūt pereitų metų ilgiausia kelionė tai buvo į Samoa, kur ramiajam vandenynę sala. Neįsivaizduoju, kurio čia vietoje. O kodėl pasirinkama tokio, atrodo, dievo užmiršta vieta kažkur, ten tiek 11 valandų skristi, o ne, ne tiesiog kur vienas jiems patogo arti? Todėl, kad yra pasaulinė organizacija ir kažkaip mes dažnai, kai galvojame apie pažnyčią, galvojame apie savo parapiją, savo vyskupiją, savo šalį, bet tikrai katalikų pažnyčia yra pasaulinė realybė ir nereikia to pamiršti, nes Mums tai atrodo kaip kita pusė pasaulio, o jiems Europą atrodo kaip kita pusė pasaulio. Mhm. Ir kaip dažnai ten keliauja ir mes nežinom didelę dalį Afrikos šalių ir jie nežino, kur Lietuva yra. Tai taip su, mhm. su truputį nuolankumu vieniems ir kitiems ir supranti, kad visi gyvenam tam pasaulyje, mums atrodo, kad mūsų vieta yra centras to pasaulio, bet yra labai platus. Įdomiausia turbūt žiūrovai dalis apie bažnyčios finansus. Hmm? Kas sudaro bažnyčios pajamas pagrindė ir išlaidas? Kuo gali kažkokia išlaidų ir pajamų struktūra? Kokiam lygmeniai? Tas, kas po jūsų rankai yra, sakykime, va, čia kas, kad žmonės būtų arčiau. Gerai, gal kaip pereitą kartą nuo pačios pradedam keliam į viršų. Gerai. Parapijų lygmeniai, tai pagrindinė yra rinklevos, kur duoda ir mišių intencijos, araukos, kur duoda kunigų išlaikymų dėl sakramentų. Tada yra, kai sakau, rinklevos, gal net plačiau ieškojama sponsorių. Nu, yra tie praktiški dalykai. Klebonui reikėjo jau suolai pasenę, ieškau, kas padės, surado išverslininkų sponsorių, jam padėjo suolos nupirkti bažnyčiai, tada yra kažkiek tų didesnių bažnyčių. Dabar vienas iš projektų, kur be baiginėjam, tai jau šros vartų atnaujinimas, tai ten buvo europinis projektas ir europiniai pinigai, kad tą atrestoruoti. Vyskupijos tai gauna kažkiek iš... Iš tų pačių parapijų yra rinklevos, kurios ateina, ypač dėl seminarijos išlaikymo yra pramatyta. Vilniui turbūt Lietuvos mastu mes gavom atgal nemažai nekilnojamo turto, tai yra pastatų. Kitos vyskupijos anksčiau 
ir parapijos įsilaikydavo čia jau prieš karą, turėjo žemę ar miškus, su kuriais ten dirbo ir taip maitindavosi tie klebonai, išlaikydavo. Tai jie buvo, kada įsakai nepriklausomybė prasidėjo, kad dėl restitucijos iš nusavintų sovietmečių turto, tai bažnyčia atgavo pastatus, turėjo atgauti žemes ir Seime paskutinę minutę žemės išbraukė iš gražinamų sąrašų. Tai bažnyčia nėra iki šiol atgavus didelę dalį tų žemių, kurią turėjo, kur buvo nacionalizuotos. Tai ten būdavo nemaža dalis tų šaltinių ir čia kyla iš senų laikų, kur didikai dovanodavo žemės sklypus bažnyčiai, kurį per šimtmečius ir įsaugojo tas sklypus ir iš to įsilaikydamo. Yra ir europinių projektų, bet iš tų nekilnojamų turto, tai ją išnumojam ar realizuojam tokiu būdu, kad išlaikyti tiek atnaujinimą tų pastatų tiek mūsų karatityvinę veiklą. Turbūt vienas iš didžiausių budžetų, kur mes turim, yra karito budžetas per šitoj vyskupijoj. Ir ten yra eilė projektų, jie gauna finansavimą tiek iš asmenų, tiek iš arkivyskupijos, bet didesnis finansavimas iš fondų, iš europinių lėšų, nes daro projektus, kur visuomeniai naudingi. Iš Vatikanų negaunat, ar ne, iš šimto sosto, kaip sakot? Į kitą pusę eina. Į kitą pusę. Mokat, viskas į viršų, ar ne? Viskas į viršų. Netiesa, jie labai remia bažnyčias besikūrenčias arba kur yra nelaimių. Tarptautinis karitas finansuoja. Tai iš Vatikanų gaunam, pavyzdžiui, karitas pereitais metais gavo šimtą tūkstančių padėti dėl ukrainiečių pabėgėlių karito veiklai, bet kad čia būtų išlaikymas iš Vatikano, tai tikrai ne. Tai pagrindinės paėmas realiai yra iš aukų, nu nevertinant projektų kažkokių ten. Aukų ir projektų. Mes, kur turime šitas nekilnojimo turto nemažai mieste. Mes sakoma, kad Vilniaus Juskupija pusė senamė šio valdo. Yra nemažai, nesakyčiau, kad pusė toli gražu, ne. Visi mėgsta ir ne tik pasauliečiai, bet ir bažnyčioje rodyti, kad Vilniu yra labai daug nekilnojimo turto. Ir tai yra tiesa salyginai, kad mes turim daug, bet nieks ne... Visi mėgsta skaičiuoti pajamas, o išlaidų nemato. Tai aš labai greitai pasakau, kad iš tų pastatų, kur mes gavom restitucijai, tai tie didžiuliai, kur buvo nudėvėti ir pusiau apgriauti, dabar liko gal keturi ar penki tokie didesni, kur pereitais metais reikėjo po dešimt milijonų kiekvienam, kad atrestoruoti. Jau šiais metais vienam man skaičiuoja dvidešimt milijonų, kad atrestoruoti. Tai tokių pajamų nelabai turim ir ieškom, ką daryti. Tai iš vienos pusės taip yra pastatų, jie generuoja, bet ne tokioms sumom tuos pinigus, kad galėčiau net atrestoruoti tos pastatus, kur mes esam gavę atgal. Aš jaip nesusipažinęs, ar nuo aukų Lietuvoje reikia mokėti mokesčius, ar ne kažkokius, nu, vat ką iš žmonių surenkam? Noriu sakyti, priklauso. Todėl, kad taip, nuo aukų surenktų nėra, bet pažnyčia pati moka mokesčius. Tai jai kažkokia dalis daro pelną ant to mokamą. O kiek šiaip Lietuvoje kunigas uždirba? Ar jis gauna atlyginimą kažkokį nustatytą? Ar tai yra tai? Nėra nustatytų atlyginimų. Pagrindinai pagal aukas surinktas parapijoje, pagal sakramentus. Ten, kur nėra tiek daug krikštų ar santuokų, ar laidotuvių, dažniau kunigas turi laiko būti su parapiečiais. Jis tada lanko parapiečius per kalėdojimą. Ten yra aukų 
tradicija, tai jis kažkiek savo išlaikymui susirenka iš to. Dažniausiai yra pusė eina kunigo išlaikymų, pusė parapijoje išlaikymų. Aha. Netiranda galvoju tarp kunigų konkurencijos, kad aš vat, nenoriu ratuoti ten kažkur į kaimo glūdomą, noriu vat, centre kažkur būti. Tik iki to taško, kiek kunigas yra žmogus. Tai yra. Žinoma, kad yra. Tiesa, o štas papildomas pareigas, tai nežinau, kaip biskupų tarybos ten konferencijos pirmininkas, jūs tai yra tik tai garbė, ar tai ir mokama yra atlyginimas kažkoks? Padengė išlaidas. Ne. Tai jokio atlyginimo nei dėl biskupų konferencijos pirmininko, nei dėl kitų pareigų biskupų konferencijoje, nei dėl Europos, nei dėl Vatikano pareigų. Grįžtant dar prie kunigo truputį finansą, ar kunigas šiaip gali kaukti turtą, turėti turto? Taip, kunigas gali. Uh, jis neima neturtų įžadų, kas neturi teisi savo turto turėti asmeninio, tai vienuoliai, mm. kur ima neturto įžadą. Kunigas nedaro neturto įžadų, bet jam patartina vengti visokių luksusinių ar prabangų krikščioniškas gyvenimas savaime turėtų riboti to turto liuksusinio siekio, bet tas pats ir pasauliečiui katalikui, kuriam tikrai neuždrausta siekti turtų, bet yra prievolė siekti juos panaudoti gėriui. Nekaupti savo, o nepamiršti dalintis tuo su tuo, nes ten tikėjimas to, kaip ir reikalauja. Tiesa, jūs pats investuojat, ar ne? Investuoju. O kur investuojat? Asmeninius pinigus ar viskupijos. <laughs> Gerai, ir asmeninius, ir viskupijos. Daugiausiai rinkuose. Pats da... sekat rinką ir, ir dar investicijas. Savo asmeninius taip, daugiausiai ne pavienius kadaise, kai dar buvo IBM, tai ir IBM turėjau investicijų, bet įdedu daugiau į portfelius kažkokius, juos laikau, ne, negaliu sakyti, kad labai turtingas esu, bet kiek turiu, tai investuoju. Vyskupijos antaupas, tai kažkiek turim Vatikano banke, ir ten yra kas taupo, turime ir Lietuvoj santopų, kur investuojame irgi įvairiuose ir obligacijose, vakštuose, bandai laikyti balansą, bet yra protingesnių už mane, kur pats ar. Okay. O tiesa, norėjau paklausti, o viskupai atlieka išpažinti? Taip. O kam, bet kam jūs duodat išpažinti? Vieną kunigą turiu, kur dažniau einu, bet į bet kurį... Pasirenkia, pasirenkia, pasirenkia. Pasirenkia, dažnai diecezinai kunigai pas vienuolius, arba tie, kur gyvena kartu, tai vienuoliai pas diecezinius, kad ne, ne, nesu namiškiais būtų. Aha, bet nereikia hierarchijos paisyti, ar ne? Ne, ne, ne. Ir tiesioginis hierarkiškumas yra neleistinas. Tai, pavyzdžiui, kai buvau rektorius, dirbančių seminarijų ir klerikų išpažinčių negalėjau klausyti, todėl, kad yra atskirta vidinė gyvenimo dalis nuo išorinės. Tai, kad ne, netyčia, nesužinočiau slaptų dalykų ir būčiau saistytas ant jų neveikti ar spręsti mhm. išoriniai srityje, Tai yra uždrausta, tai aš, pavyzdžiui, savo kunigų išpažinčių negaliu klausyti. Kad šališkas netaptame po to. Kas yra išpažinti, yra visiškai viešai negalima nei kalbėti, nei naudoti. Aš galvoju, seniau tikėtina, kad bažnyčia būdavo ta vieta, kur žmonės atėdavo išsikalbėti. Kad ir per išpažinti, ar ne? Dabar, kai gimsta įvairiausio plauko seminarai, lekcijos, sokibų realiai, nežinau, sektos, klubai, kaip nori taip vadinti, kur žmonės be įvairiausių patirčių Gauna ar ne? Ar bažnyčia tą jaučia, kad kažkas pasikeitė? Įvairiais būdais um, ir turbūt skaudžiausia yra, kai žmonės eina ieškot pagalbos netinkamose vietose, naujose religijose, šamanizme ar kur nors kitur. Tai nėra visiškai nauja, tie dalykai mm. yra buvę. Bet susidėrė su kitą pusę dvasinio pasaulio ir tada mūsų eksursistai turi darbo, kur jiems būtų geriau neturėti. 
tai yra ir tų modernių priemonių, kur siekia žmonėms padėti, kurie užsirauna ant tokių dalykų, kur yra labai pavojingi. O tiesa, egzorcizmas tai yra kažkoks fizinis veiksmas ar psichologinis labiau? Dvasinis. Tai nėra populiarus apie tą kalbėti moderniam pasaulyje, įskyrus Hollywoodo kai kurios filmus. Bet kai susiduri su tą realybę, tai supranti, kad tai yra realybė. Jums teko asmeniškai matyti prieš ir po? Taip. Man teko ir tas maldas kalbėti. Turim tendenciją sakyti, kad visa šitas yra kažkokia teorija ar fantazija, ko nesusiduri su žmogum, kuris kenčia dėl to. Tai, matot, vyskuvo darbas labai platus. Dėl šiandien supratau. Grįžtam dar prie, jūs taip gražiai pasakėt, kai rinkotės kunigystės kelerinė, kad susirašėt visus punktus. Turėjot mylimą moterį, turėjot puikią karjeros galimybę, ar ne, turėjot jau sekantį laiptelį IBM korporacijoje, kur galėjo ateit kažkur dirbti, ar ne, ir jeigu neklystų, tai buvo su dirbtiniu intelektu kažkas susijęs, ar ne. Kiek tame sprendime, kurį jūs padarėt, buvo emocijos ir kiek buvo pragmatiškas sprendimas? Nes atrodo, kad jūs taip visiškai ramiai susidėliojote ir pragmatiškai nusprendėte. Tas pragmatiškas sprendimas nebuvo to vakaro sprendimas. Iki tol galvojau kunigystę ar santuoką, susižiedavom baigėsi tas susižiedavimas, tada aš neskubėjau, kokius metus laukiau, žiūrėjau, ar čia, kad nebūtų, tas neveikia einu kitur. Ir tada šitas vakaras, kur uošiausi intervių. Tą vakarą aš apsisprendžiu, kad taip, aš suprantu, čia mano kelias, sekančią dieną skrendu į Palo Alto dėl šitų intervių ir tas trečias intervių iš dienos buvo tas, kur visos teis buvo dirbtinio intelekto srityje. Trečias buvo pasiūlymas į komandą, kuri rengė IBM daryti arba pirkti dešimtmečios sprendimus dirbtinio intelekto srityje. 30 metų jaunuolis, dar net ne 30 buvau, gauna pasiūlymą, kur, va, čia, jei nori dabar, kad apsisprendė įstoti į seminariją, čia tau kita alternatyva ir toks geras pagundimas. O tiesa, jie žinojo, kad jūs svarstot, ar ne? Ne. Ne. Po to trečio intervijų jau man galva sukasi, nežinau, ką daryt. Turėjau su dar draugė už universiteto laikų, tenai prie San Francisco, tai pavakarieniavom ir aš jai aiškinau, kad tai jinai maždaug man labai tiesiai šviesiai pasakė. Kartais ateina laikas, kai turi apsispręsti, daryt, ko nori, arba nebedaryt. Jie jau apsisprendė, eik daryt. Ir grįžau sekančią dieną. Ir turbūt didesnį šoką jis įvariau savo viršininkams ir bendradarbiams kolegams. Ir du dalykai įvyko. Pusė jų sakė, oi, mes visada žinojom, kad tu būsi kunigas. Ir kitą pusę sakė, negalim tikėti, kad tu eini į kunigus. Tai tokia. Ir iš tų žmonių, su kuriais dirbau, su kuriais. O antras dalykas atsirado... Visi katalikai, kur ten dirbo, ar ten ofisas apie šimtas dvidešimt žmonių, tai dažniausiai toje aplinkoje nekalbam apie tikėjimą, religiją, darbo reikalai. Ir kai sužinojau, tai visi katalikai iš tų. Ir apie ketvirtadėlis buvo katalikai, tai ateidavo pakalbėti apie tuos dalykus. Tai tada reikėjo kiekvienam aiškinti, kodėl aš apsisprendžiau palikti IBM ir eiti į seminariją. Tai galutinai savo elevator pitch atsakymą jau buvo sugalvojęs, paruošęs. Sakau, look, geresnis viršininkas, geresni produktai ir nepakeičiama pensijos paketas. Aš galvoju, ar tiesa, kad celibato pagrindinis argumentas jį įvedant buvo tas, kad kunigai apsižia... Čia vedė, kunigai vėliau neturėtų dalinti važnyčios turto su savo sutoktinėm. 
ten turbūt argumentas savo laiku buvo nesutuoktinė o palikuonėms, bet tai nėra pagrindinis argumentas. Ir jei žiūrim ir dabar, rytų bažnyčioj yra vedusių kunigų, bet iš patirties galiu pasakyti, kad pas kaimyną žolė visada žalesnė. Teko man mokyti su anglikonų kunigu, kuris perėjo į katalikų bažnyčią. Tai su jais bekalbant, nu, jauni kunigai, kur galvoja, o gal būtų geriau susituokti. Jis, kuris ateina iš bažnyčios, kur jo kolegos visos, visi buvo daugumą susituokę, Sako, ne, ne, ten yra daugiau problemų. <laughs> Negali visus savo reikalus tvarkyti, ten turi rūpintis ir šeima, negali atsiduoti šitą. Tai yra kažkiek to ir su rytų bažnyčiom kalbi, tai jie turi rūpinti savo vaikai, savo šeima ir tada įtampa su parapijos darbo ne. kyla. Aš gal, galvoju, versle vadovai, tarkim, jie pasunkios darbo dienos ar savaitės, jie vakarė grįžta pašeimą. Mhm. Žydinė, ar ten su vaikai, su žmona, pabūt, kur randa tą nusiraminimą. Nu, jeigu viskas gerai, jie ten randa nusiraminimą. Ne? Kur vakarė grįžtat jūs? Į savo kambarį. <laughs> kur aš atrandu raminimas, būna įvairiai. Malda, iš tikrųjų, padeda atrasti tą lygsvarą pasportuot, tada jai Lietuvoj labai populiarius a, pirtys ir taip atsipalaidavimui aš, kai iš pietinės Kalifornijos nesu pirčių mėgėjęs, bet daugiau a, ir kai augau, tai ten čekūziai. Vadovai, aukštų lygio vadovai dažnai sako, kad it's, it's lonely on the top. Always. Always, jo. Ir dar, o kai tu esi kunigas ir vadovas, tai iš vis, tai yra turbūt pati vienišiausia pasaulyje profesija. Arba ne. Ar jaučiate tą, ar tai slegia kartais? Labai yra tai, kad jaučiausi vienas, jei kalbuosi su draugais, kur, ar pažįstamai, kur vyras ir žmona ir kažkokia savo gyvenimo krizė sprendžia iš praeities žaizdas kažkokias. Ir vyras sako, man nereikia psichologų, nes aš galiu įsikalbėti su žmona ir aš jį šitą pasakoju ir man daug padėjo. Yra, yra tas, kad jaučiu aš tą dievų užnugarį, kuris tikrai man per gyvenimą padeda. Yra žmonių su kuriais irgi galiu pasikalbėti, nebūtinai iš to rato, kuriam aš vadovauju. A, tai tas irgi padeda. Aš dabar galvoju, kai kas kelia klausimą, kaip kunigas, kur gyvena celibatę, gali patarti santuokiniai porai jų problemoj. Labai geras klausimas. Kai klausai iš pažinčių ir girdi iš... Labai daug porų, kad jie turi tas pačias problemas, kai patarinėji, sakykime, dešimt metų ir jau matai tas pačias problemas pasikartojantis. Kažkiek dirbi su šeimos centru, kur yra psichologai ir specialistai, tai jau žinai tą pavyzdį su Jona Bedžiais, kur besiruošinti santoka, viena iš tų problemų, su kuria jūs susidursit dėmesio, tai kaip jūs susitarsit, kaip jūs naudosit ant tų pastą. Ar spaudžiat iš vidurio, ar vyniojat iš galo. Aš to nuolik metais apie šitą nėra pagalvojęs. Kunigas, kur dirba su porom, kurios pradeda gyventi kartu ir staiga, kaip mes koinės yra patinės stalčiui sudėsim. Man nereikia pas juos gyvent, žinot, kad yra šita problema. Aš galvoju, turėdamas savo pareigas ir tam tikrą statusą, ar jums pavyksta pabėgti nuo savo pareigų? Pabūti tiesiog žmogum? Nežinau, ar pabėgti, pavyksta palsėti. Turi savo iššūkį, žinoma, ir matomumas. Lietuvoje tikrai niekur nepasislėpsiu. Mhm. Um, o 
yra tokių atvejų, kaip buvau kelionė į Singapūrę ir jau taip išėjau pasivaikščio parke ir Lietuvė. <laughs> Nepaveiksi. Kažkas man ir užklausė prieš porą dienų, na, ar kada nors apie darbą negalvoja. Tai truputį pasimečiau, bet grįžau su supratimu, kaip pragalvojau, ar aš tikrai apie, apie darbą, kada nors negalvoju, ir supratau, kad teisingas klausimas yra, ar motina apie šeimos gyvenimą, kada gali negalvoti, ar ne apie savo vaikus. Tai daugiau per tą prizmę. Šiandien jūs esat labiau dvasininkas ar labiau vadovas? Noriu sakyti dvasininkas. Ir turbūt tai būtų tiesa ir mano vadovavimas yra iš dvasininkų perspektyvos. Mano mama atsimenu, kaip mane pirmą kartą išrinko į vadovavimo postą. Buvo ateitininkų kuopa Kalifornijoje, aš buvau pirmieji metai gimnazijos kažkur. Ir grįžau, besidžiaugiant tis, kad buvau išrinktas pirmininkų kuopos. Tai buvo tokia, ir mano mama sako, labai gerai, vaikelė, gerai, kad tave išrinko, bet prisimink vieną dalyką. Pirmininkas yra tas, kuris išsluoja salę po renginiu. Yra tarnystės elementas vadovavimą. Tai koks yra jums didžiausias iššūkis valdant organizacija su tokia istorija, tokia tradicija? Grįžtų prie mamo žodžių, bet kitų. Um, kai sakiau, kad noriu būti kunigu. Sakau, gerai, veikelė. Galiu būti kunigu, jei to nori. Sakau, bet visą tą pri... prisimink vieną dalyką, lik žmogum. Ir turbūt... Net ir būnant bažnyčioje, būnant vyskupas, ta iššūkis likti gerų žmogum, likti ištikimu savo pašaukimu esmė, esmė. Na, pabaigiai mes turim savo tradicinę rubriką, ką aš vadinu, bris klausimyvų. Kokį paskutinį serialą žiūrėjot? Čiausiai yra serialas iš rinktieji. Aš šitą nemačiau, turbūt. Šitą žiūrėjot. Yra filmas, kaip tik, Jėzaus gyvenimas, bet indie produsina, verta pamatyti. Iš tikrųjų, net ir žinant teologiją, ir gražiai suformuota. Tai jo. Ar rašant pamokslą yra, kada nors tekia pasinaudoti čia GPT? Taip. Aš negaliu sakyti, kad leidžiu čia GPT iš viso kurti pamokslą. Dabar at... kažkur nesinai ir naudojau. Ar tai buvo vasario 16? Turbūt. Ir užklausiau čia GPT, ką reikia daryti, kad Lietuva išliktų laisvą. Ir okay, pacitavau tuos okay. pagrindinius bazusius. Tai... Ir kaip tik per pamokslą sakiau, kad naudojau čia GPT ir jie sakė, kad šitie punktai būtų svarbus. Ok. Koks yra jūsų hobis? Mėgstu turbūt su kompiuteriais įvairius dalykus žaisti, jei, jei hobiai. Tai mano seno profesija niekur nedingo. Iš, iš to pusė neprogramuoju, bet kaip jau ką tik paklausė čia GPT ir naujosius dalykus, bet man daug pasekti. Be, į kamerą turbūt nepateko, bet mes kalbėjom apie vidutinį popiežius tarnavimo laiką ir arkivyskupas balsų paklausė čia GPT ir gavo atsakymą. Kokia yra jūsų didžiausia baimė? Turbūt plačiai prasmėje psichologiniai norim kalbėti fear of failure, bet specifiniai tas failure būtų savo tikėjimo santykio išlaikymą. Neįgyvendinta svajonė. Nu, tur, turbūt akivaizdžiai, kad vienu metu svojojau turėti šeimą. Tai jei, jei tas tai taip, dėl kurios nepergyvenu, nes ką gavau buvo daugiau negu ką pučiau įsivaizdavęs. Kokia yra jūsų guilty pleasure? Whisky. Kaip jūs norėtumėte numirti? Neturiu pagaidavimų. <laughs> Ką 
kaip ieš pats pajams, tai pajams, nes didelis maso kestas, tai didelių kančių nelabai, bet kaip duos, tai duos. Kokia yra jūsų mėgstamiausia to stogų vieta? Dažnai neįtins standartinės, bet aš dabar jau kelis kartus per atostogas, nebūtinai vieta, jei pakreipsiu. Tai ką tikrai mėgstu, bet labai retai yra proga, tai yra paplaukiot su delfinais. Ok. Jūs tikite ar žinote, kad yra dievas? Taip. Tiesa, aš jūs kartą mačiau oro uostę. Tik kartą. Tik kartą. Susidūrėm. Ir jūs tada važiavot su airpotsais. Taip. Ir galvoju, ar kiviskupas... Įdomu, ką ar kiviskupas šiuo metu klauso? Ką jūs paprastai klauso? Yra įvairių dalykų. Yra... Jei keliaujo, tai yra maldų, kurios klausau. Yra audio knygų kur taip paruočiau, kad aš daugiau klausau, negu skaitau. Ir yra kai kurie playlistai, kur trumpis susidariau kaip po skrydžių pradžiai. Kokią nors atlikėjo, paminėkit? Nu, tada turiu dar jau poligaitį paminėti iš išėvijos, nes jis parašė dainą mano kunigiškam šventimam, kur kartais pasiklausau. Prieš džionio žodžio jie sidangau. Galiu paminėti ir Willie Nelson on the road again. Kad truputėlį. Gal jums geriau pažįstama. Bet kokia ar jūs Spotify dabar visi pasižiūrės ir vieną ar kitą manau. Ok. Ir pabaigai mažo patarimą tam jaunam verslininkui, kuris žiūrės šitą laidą. Verslininkui, neverslininkui, sakyčiau, Gal vienas iš pavojų yra susiaurint savo siekius, kaip sako, lipi kopiečiom aukščiau ir aukščiau ir tik pasiekęs viršūnę pastebi, kad kopiečios ne ant tos sienos atremtos. Atrasti tą pamatą gyvenimo, kuris tikrai veda į tikrą laimę, ieško tos tikros tiesos ir tada siekti įgyvendinti tą pilnų tempų. Rasti savo tikrą pašaukimą, man atrodo, yra svarbu. Net ir versle. Nes verslas nebūtinai yra pašaukimas, gyvenimas turi savo pašaukimą, verslas gali būti įrankis į tą pašaukimą. Ačiū labai, kad skirėt laiko. Ačiū. Ačiū.